Your Holiness is the 270th successor to the Apostle Andrew and the spiritual leader of more than 300 million Orthodox Christians around the globe. Ecumenical Patriarch Bartholomew acknowledged that Christians in the Holocaust era failed to apply the teachings of their faith to their daily lives. As Your Holiness and I chaired a very important conference uh, in Istanbul on peace and tolerance in 1994, uh, trying to put an end to that bloody war in Yugoslavia. Your All Holiness, your eloquent teachings on the sanctity of the earth have won you the affectionate and respectful title of the Green Patriarch. Çabuk yoruldum, çabuk yoruldum, çabuk yoruldum, çabuk yoruldum, çabuk yoruldum. Le patriarcat œcuménique de Constantinople est l'héritier de plusieurs siècles de gloire, celle de Byzance. Il présidait alors aux destinées des églises de tout l'Orient, de la Russie, de l'Europe de l'Est jusqu'à la Grèce. La séparation des églises d'Orient et d'Occident au XIe siècle, la prise de Constantinople par les Ottomans au XVe et la montée des nationalismes au XIXe siècle ont accéléré son affaiblissement. Pourtant, le patriarcat œcuménique de Constantinople reste le centre mondial de l'orthodoxie, malgré la lente disparition de la communauté grecque orthodoxe de Turquie. Le patriarche œcuménique Bartholoméos Ier, chef spirituel de 300 millions d'orthodoxes de par le monde, est au centre de toutes ces contradictions. représente le grand rabbin de la Turquie. Nous avons de très fraternelles relations entre nous, ainsi qu'avec les autres communautés minoritaires de la ville. 
Vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît Nous disons que sera une bonne Noël, une bonne année, pleine de paix, de bonté, le bon Dieu que nous êtes toujours à nous retrouver ensemble dans des jours de joie, de paix et de bénédiction. Amen. Je vous donne du chocolat pour partir. <rire> Avec tout ça. Our Orthodox Church condemns anti-Semitism. Uh, in the past, in the history, uh, maybe there was, there were some cases of anti-Semitism on the part of Orthodox Christians, but this is not the official attitude or the official teaching of our church. We never forget that uh, on the basis of Christianity, we have the Old Testament, which is always a part of our sacred books. Christianity didn't reject the Old Testament, but uh, it added on that the New Testament. So we have, uh, so to say, antrigime, Jewish foundations. In the first millennium of the Christian era, we were united and we recognized the Bishop of Rome as the first among equals. Later on, the Western Church started to consider him as the bishop who has the right to give orders to the whole Christian Church because Jesus Christ gave these prerogatives to Peter, consequently to his successors. The Christian East does not agree we consider always the Bishop of Rome as the first among equals, as, uh, and the Church of Rome as presiding in charity, uh, not having uh, Jure Divino any right more than the other bishops uh, in the whole Christian Church. La différence, je pense, essentielle avec l'Église de Rome, c'est que le patriarcat a toujours vécu à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, à côté du chef d'un empire, chef d'État d'un empire multiethnique, c'est-à-dire à côté de l'empereur byzantin au début, à côté du, du sultan ottoman par la suite. Et le fait que le premier était de la même religion, de la même obédience, c'est-à-dire un chrétien orthodoxe et le deuxième un musulman, peut-être que n'a pas euh, changé énormément de choses. Euh, C'est-à-dire aussi bien pendant la période byzantine que pendant la période ottomane, euh, le patriarche était aux mains du souverain qui pourrait le changer. C'est-à-dire on a ce phénomène qu'on appelle le césaropapisme où l'Église est soumise au, euh, au pouvoir euh, civil, à l'État. Et ce qui a fait que ce qui a fait la différence essentielle entre l'orthodoxie et le catholicisme, où le pape a pu diriger l'ensemble des hiérarchies ecclésiastiques dans l'ensemble des États où il y avait le catholique. Or, dans le cadre de l'Empire byzantin, le fait que le patriarche était sous la coupe de l'empereur a fait que chaque fois qu'il y a eu un autre État orthodoxe, les Russes, les Bulgares, les Serbes, cet État orthodoxe a créé sa propre Église. Donc s'est installée la tradition de l'autocéphalie, c'est-à-dire le fait que chaque fois qu'il y a un État différent, l'État crée son propre Église. Je suis un évêque du patriarcat. Combien reste-t-il de Grecs orthodoxes ici à Istanbul euh, Je ne peux pas vous dire, euh, je ne peux pas vous donner une somme exacte, mais euh, ça dépend entre le, le Touré et 5000. Entre. À peu près, je ne peux pas vous donner. Parce que ça change toujours. Hein. 
Ça change en moins ou en plus oh, On ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais. Ça vous fait quoi de voir qu'il reste si peu de liens orthodoxes eh Oui, malheureusement. Euh, L'un après l'autre, ils s'envolent. Oui. Eh oui. Pour nous, cette Constantinople que nous disons au terme ecclésiastique, c'est notre Jérusalem. Alors, nous ne pouvons pas quitter Jérusalem, vous comprenez hein? Hein? Quitter, quitter Constantinople, quitter, quitter l'archidiocèse de, de, de Constantinople, c'est de, de sortir euh, de l'eau. Si, comme comme un, un poisson qui sort de l'eau, il ne peut pas vivre. Pour nous aussi, c'est la même chose. <rire> Le patriarcat s'est trouvé progressivement isolé dans un pays où il y avait de moins en moins d'orthodoxes. Puisque, euh, vous savez, la création de la République turque a été suivie par un échange forcé des populations entre la Grèce et la Turquie, ce qui fait que tous les Grecs orthodoxes vivant en Turquie, sauf ceux d'Istanbul, sont partis forcément en Grèce et les musulmans de Grèce sont venus à Istanbul. Donc, euh, dès 1923, le patriarcat œcuménique en principe de Constantinople s'est trouvé avec une paroisse de quelques 100 000 personnes. Et ces 100 000 personnes se sont réduites au fur et à mesure, le long du XXe siècle, notamment liées aux mauvaises relations entre la Russie, enfin, subissant en quelque sorte les contre-coups des mauvaises relations entre la Grèce et la Turquie, sont progressivement réduites jusqu'à la portion congrue de quelques 2 000 à 3 000 personnes, sans doute, aujourd'hui. Alors, on se reverra peut-être. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les mouilles pour mon soutien. Les Θα ήθελα να το μάθω. Ποιο είπε η Σύνοδο και η Ξένη. Πώ βλέπετε εσεί αυτό το, το μέλλον, Το βλέπω αισιόδοξα. Ε, πρώτον, η ένταξη όλων αυτών των χωρών των οποίων οι εκκλησίε είναι αδελφέ Ορθόδοξε εκκλησίε μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή οικογένεια ε, διευκολύνει την επικοινωνία και την συνεργασία των εκκλησιών. Είναι μία συμβολή στην την διορθόδοξον ενότητα και συνεργασία. <coughs> Αφετέρου, αυτό βέβαια είναι δύσκολο, ίσως μερικές εκκλησίες από αυτές κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον, αλλά ίσως κάποια στιγμή να θελήσουν, εφόσον είναι μέσα στην ίδια οικογένεια την ε, ευρωπαϊκή, να αφομοιωθούν, να ενωθούν και πάλι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να τεθούν υπό την πνευματική του προστασία, ε, που θα, θα είναι μία επάνωδος εις το παρελθόν. Le Patriarchat de Constantinople a un rôle de une primauté, mais cette primauté n'est pas exactement euh, définie. Euh, elle se présente euh, surtout dans des cas de création ou de disparition d'État. Par exemple, quel est le rôle du patriarcat avec l'apparition de nouveaux États orthodoxes, comme la Moldavie, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, euh, comme les États baltes Est-ce que le fait que c'est États sont sortis de l'Union soviétique et par conséquent ils étaient sous le contrôle du patriarcat de, de Moscou. Est-ce que maintenant qu'ils sont devenus indépendants, quel sera le rôle de Moscou, quel sera le rôle de, du patriarcat de, de Constantinople Par exemple, supposons en Albanie, c'est dans votre domaine ou pas Non, l'Albanie. Mais vous avez, est, vous avez perdu à mon. Euh, autant que je. L'Albanie est une église autocéphale Auto... de, depuis 1937. Mais après la chute du communisme, quand il n'y avait rien euh, du point de vue orthodoxe, c'était euh, le devoir euh, du patriarcat écuménique de chercher à reconstruire cette église. Euh, C'est en effet euh, que nous avons nommé, euh, élu euh, l'archevêque Anastase. Mais après son élection, nous n'avons plus le droit de... Euh, 
d'intervenir puisqu'il s'agit d'une église autocéphale. Mais pour l'archevêché d'Amérique, l'archevêché d'Australie, les métropoles euh, de, de l'Europe occidentale, euh, pour Dodecanes, euh, Moatos, qui dépendent tous directement d'ici, c'est notre devoir et notre droit euh, de nominer les métropolites et les évêques et les archevêques. Au début de mon pontificat, dirais-je, 1992, on avait une réunion de tous les patriarches, une synaxe de tous les chefs des églises orthodoxes. Nous avons publié un message à nos fidèles et à tout le monde. Nous avons condamné euh, euh, l'ethnophilétisme, le nationalisme, l'exploitation de la religion pour des raisons politiques et nationalistes. C'était une bonne euh, réunion que nous avons répétée plus tard, trois, quatre fois. Ce sont des occasions pour nous voir et pour euh, fixer une ligne commune pour les affaires interorthodoxes dans la mesure du possible. Peut-être l'Église orthodoxe serbe euh, a fait aussi des, des, des fautes, des erreurs, mais ce ne signifie pas que les autres euh, côtés euh, impliqués euh, n'ont pas euh, commis, commis des de, de fautes. Euh, plusieurs fois, l'Église orthodoxe serbe était contre Milosevic. Madame Milosevic euh, était une ennemie du patriarche euh, Pavle. Elle était très euh, contre le patriarche Pavle par, parce qu'elle connaissait son attitude. Alors, on peut pas, comme aujourd'hui, on ne peut pas identifier le terrorisme avec l'islam à cause des événements de New York. On ne peut pas identifier l'Église orthodoxe avec la guerre dans le cas de Serbie. Vous voulez que je prends une photo de vous tous comme équipe. Allez-y. Le soleil. Souvenir de Mirkian. show to our faithful and to the whole world that a religion, any religion, has to teach peace and to practice peace 
and to teach and practice uh, mutual respect, uh, respect of the identity of each one of us, uh, without uh, discrimination, without religious fanaticism, which is the worst uh, sort of fanaticism, the religious one. Religion cannot be considered as the source of hatred, the source of war. This would be a caricature of religion, not a true religion. And those uh, religious leaders who would encourage war and who would encourage to kill innocent people, they are also caricature of a religious leader, not an authentic one. Sayın Bartholomeyoz'un İkumenik Patriği'nin başkavası. Her zaman onunla beraber yardımcısı olduğum için her beraber seyahatlere gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi de kapısında devamlı bekliyorum. Tüm misafirlerini falan ben çağırıp ağırlıyorum. Bir Avustralya'ya gittik, bir ay Amerika'ya gittik, bir ay bir Yunanistan'a gittik, bir ay biz daha bir devamlı. Ben mesela karımdan da daha fazla yanında bulunduğum bir insanım. Ne zaman ki çok kalabalık misafirlerimiz olduğu zaman benim hoşuma gidiyor şahsen. Bütün sessizlik gidiyor. İnsan görmek, koşuşturmak benim hoşuma gidiyor. Yani kimse bana şikayet etmez. Bir en büyük şey de yani derdi. Ben şunu söyleyeyim. E, patrikane zarfında içinde ışıkların açık olması. Il faut prendre beaucoup de patience. Personne ne peut pas vous faire bouger. Vous êtes toujours là et très exigeant toujours. Mon père était un grand travailleur. Jour et nuit, il travaillait. Et je l'aidais dans son petit café dans notre village. Il avait le café. Dans un coin du café, euh, il faisait le coiffeur pour les gens du village. Euh, quand je n'avais pas de cours à l'école, pendant les vacances d'été par exemple, J'étais toujours à son côté pour l'aider. C'est le douzième anniversaire de la mort de mon père spirituel, Monseigneur Meliton, pionnier de l'œcuménisme. C'était lui dont Paul VI avait baisé les pieds, subitement, comme signe de repentance pour tous ceux que l'Occident avait fait euh, contre l'orthodoxie dans le passé, les croisades, etc. La mort 
me donne la possibilité de méditer sur la réalité de la mort, qui est la plus réelle et concrète réalité. Et la chose la plus sûre dans cette vie, c'est la mort. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Είναι γεγονός γνωστό από την ιστορία ότι υπήρχαν για αυτά προβλήματα, δύσκολες στιγμές στην ζωή και στην ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επί Βυζαντίου, αλλόσεως και εντεύθεν, τα τελευταία 550 χρόνια υπήρξαν πιέσεις, υπήρξαν απαγχωνισμοί πατριαρχών όπως του Γρηγορίου του Πέμπτου κατά την ημέρα του Πάσχα του 1821 οι λόγοι αυτών των διώξεων είναι διάφοροι, μερικές φορές πολιτικοί, μερικές φορές θρησκευτικοί, μερικές φορές λόγοι παρεξηγήσεων και ούτω καθεξής, αλλά είναι γεγονός ότι η Εκκλησία Κωνσταντινούπολης είναι μια μαρτυρική εκκλησία. Monsieur Antoine, ça vous fait quoi de couper aujourd'hui les cheveux d'un patriarche, même si c'est votre frère Ah ben c'est pour moi, c'est un honneur. Même si c'est mon frère, c'est un grand honneur de couper ses cheveux. Notre papa faisait le même métier dans un coin de son café. Ensuite, on est dis dispersé en Australie, en France, en Grèce, en Turquie. Une famille écuménique. <rire> nous nous sentons que dans nos églises, érigé par nos ancêtres, il y a la multitude des âmes qui circulent. Nous ne sommes pas euh, seuls. Il y a des milliers et des milliers des esprits qui nous assiste, qui nous entoure, et nous prions tous ensemble. Voilà, sainteté, c'est une bonne longueur. Révolutionnaire. Je te paye la prochaine fois. <rire> Les deux à la fois. <rire> Vous voyez, mes amis, quel est le symbole du pélican de sainteté C'est le symbole de sacrifice. Euh, vous savez que il mange lui-même pour euh, apporter du, du sang pour ses enfants. Alors c'est le symbole du Seigneur qui a donné euh, son sang, sa vie, pour nous, les hommes. J'étais jeune, avec mon père spirituel, qui, le jour même de ma consécration épiscopale, Noël 73, il m'a donné une prière, un vœu dans mon oreille pour que personne n'écoute pas. 
je vous souhaite de devenir aussi patriarche. Le jour où je suis devenu évêque. Est-ce que vous avez, vous, parmi vos jeunes évêques, un candidat aussi <rire> Je suis assez jeune. <rire> vous voulez que je termine <rire> requirement of the Turkish nationality for the candidate to become a patriarch is not easily compatible with the fact that there are under the ecumenical throne many, many metropolitans abroad, but they cannot be a candidate for the ecumenical throne because they don't have the Turkish nationality. L'État turc réagit par rapport au rôle du patriarcat de Constantinople et au lendemain de la Première Guerre mondiale, à l'époque où il y a eu une occupation grecque d'une bonne partie de l'Anatolie. Donc, la tradition qui est restée de cette époque, c'est d'un patriarcat ennemi aux intérêts euh, turcs. Et cela fait partie de la tradition de l'État. Cela faisant partie de la tradition de l'État, il est difficile de changer ce comportement avec les éléments nouveaux qui, qui arrivent, c'est-à-dire notamment la candidature de la Turquie à l'Union européenne et le rôle que le patriarcat pourrait jouer dans un contexte international, y compris aussi dans le cadre de l'amélioration des relations entre la Grèce et la Turquie. We are fighting for that that we have a new Turkey with freedom of expression, of thought, religious freedom, of course, which is of special interest for us. We are Turkish citizens. We fulfill all our duties towards the state, and we want to have our full rights as Turkish citizens, independently on what happens in the Greek-Turkish relations. Nationalistically thinking uh, Greek people in Greece uh, consider us living uh, here as uh, instruments at the hands, in the hands of, of, uh, of the Turkish government. Tout action international du patriarcat, au lieu d'être mis au profit de l'image de la Turquie, est considéré euh, comme négatif le patriarcat outrepassant ses droits et essayant de se donner une vocation œcuménique que la Turquie refuse toujours. Değerli izleyiciler, uzun süredir ulusal kalan ekranlarından Amerika ve Avrupa Birliği'nin desteklediği misyoner faaliyetinin vardığı boyutları ve Fener Rum Patriği Bartolomos'un Lozan'ı ihlal eden ekonomiklik iddialarını izliyorsunuz. Bu girişimleri tabi bizzat Amerikan başkanları Clinton desteklediği 24 Nisan 94'te dönemin başbakanı Tansu Çiller'e bir mektup yazdı. Dedi ki Patrikhanenin e, uluslararası stratejiye kavuşması için yardımcı olmanızı istiyoruz dedi. Türkiye'nin yardımcı olmasını istiyoruz dedi. Yine e, ikinci Bush, e, Oğul Bush e, Patrikhaneye ve Patriye tam destek verdiği ekümeniklik için Avrupa Birliği keza öyle, Avrupa Parlamentosu öyle 2001 ilerleme raporunda yine e, Avrupa Birliği e, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını Patrikhaneye'nin e, evrensel statüsüyle ilgili e, bazı dayatmalarda bulundu. Bunlar tamamen e, Lozan'a aykırı. Lozan'ı çiğniyor e, Bartilemos. E, ve bunu e, Avrupa Birliği ve Amerika'nın desteğinde yapıyor. Az önce de dediğim gibi Bartilemos'un bunu iddia etmesi başka bir şeydir. Bunun bir gerçeklik zemini olması başka bir şeydir. İstanbul'da bir dünya ortodokslarının Vatikan'ı olacak, yani devlet içinde devlet olacak, İtalya'daki Vatikan gibi 
e, Türkiye'de böyle devlet içinde devlet olacak e, Türk İstanbul'un Fatih semtinde böyle bir şey mümkün değildir. Même si l'état turc nous propose un statut comme celle du Vatican, le patriarcat e, le, le rejetterait e, parce que est contraire à, à l'ecclésiologie de l'église orthodoxe. C'est-à-dire e, e, on peut pas être état et église en même temps. Mais votre sainteté, juste une précision. Est-ce que euh, si vous arriviez à trouver une autre formule... Mais nous voulons avoir notre liberté d'action, euh, notre école théologique, tout ça. Euh, mais pas devenir un État dans l'État turc, non. Ah, bien fait. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Buyurun efendim. Sizi çoktan televizyondan, medyadan takip ediyorum. Ve bu sefer yakında... Buyurun efendim. Din ve devlet işlerini biz de her zaman ayrı görüyoruz. Bazen... Patrikhanemiz aleyhinde e, muhtelif e, fikirler neşrediliyor, e, söyleniyor. Güya biz devlet içinde devlet kurmak istiyormuşuz gibi, ikinci bir Vatikan olmak istiyormuşuz güya. Bunlar asılsız e, iddialardır. Türk vatandaşı e, olmaktan çok mutluyuz. İstanbul gibi çok güzel ve tarihi bir şehirde yaşamaktan mutluyuz. Fakat birkaç problemlerimiz var. Devam senelerden beri devam etmektedir ve bunların çözümü için her zaman hükümetimizin, devletimizin baba devlet demiyoruz. Evet. Baba devletin desteğini bekliyoruz. Ve bunların başında tabi malum haliniz Ruhban Okulu'nun kapalı tutulması 31 seneden beri Son senelerde siyasi bir konu oldu bizce. Ve bu Türk-Yunan ilişkilerinin e, iyileşmesi e, çerçevesinde okulun da e, açılmasını e, ümit ediyoruz. Lozan'ın e, e, ruhuna ve bütün e, e, kararlarına saygıyla e, bakan ve cumhuriyetin temeli olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Lozan'a çok e, sahip çıkıyor. Aynı anlayışın e, e, komşumuz, dostumuz e, e, Yunanistan tarafından da gösterilmesini istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü oradaki e, soydaşlarımızın gerek eğitim, Türkçe eğitim kültürlerinin geliştirilebilmesi, gerekse e, yaşama ayak uydurabilmesi doğrultusundaki e, öğrenim e, konumlarına e, Yunanistan olması gerektiği gibi bakmıyor. Dolayısıyla bu <gülüyor> sorunun çözülmesinde sizlerin de büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Ee, o e, Türkiye Yunanistan'ın artık tarih e, e, olduğu süreç, dünya e, yaşadığı, var olduğu süre içerisinde dostlukları ve komşulukları devam evet, edecek. İnşallah. Ben izin verirseniz Rica ederim. E, Müsaade size çok sağlık, saygılar. Güle güle. güle. Sağ Görüşmek ben üzere. İnşallah <gülüyor> Il y a quelques changements dans le programme.
sommes déjà à Khalki et nous montons vers l'école théologique où j'ai vécu 11 ans avant que l'école soit fermée par les autorités turques. Pendant mon enfance, dans mon village, à Imbros, je servais le curé d'un autre village, le père Asterios, avec lequel, euh, sauf l'église du village, j'étais très souvent dans les petites chapelles sur les montagnes, euh, ici et là, où il y avait des messes privées demandé par quelques fidèles et le prêtre au lieu d'y aller tout seul il m'appelait euh, moi je savais euh, chanter un peu mais surtout servir le prêtre j'avais cette vocation depuis très tôt on est arrivé D'après la constitution de la Turquie, il y a une égalité entre tous les citoyens, indépendamment de culture ou religion ou langue, mais en réalité, il n'y a pas cette égalité. Euh, nos frères musulmans du pays ont euh, à leur disposition plus de 20 facultés de théologie musulmane pour préparer euh, leur homme de religion, tandis que nous, les citoyens turcs, de la foi chrétienne. Euh, nous avions une seule école, cette école-ci, qui est fermée depuis 30 ans et nous n'avons pas cette possibilité de préparer la nouvelle génération euh, de nos prêtres, de nos théologiens, de nos évêques. C'est une discrimination et c'est une injustice. Il y a une date ici, 1777. Il y avait un monastère de la Sainte Trinité, ici sur la colline, depuis le 9e siècle. Et au sein de ce monastère, l'école théologique a été fondée 1844. Et le monastère existe euh, toujours, et il continue sa fonction en tant que tel. Mais l'école n'existe plus. Et tous les patriarches œcuméniques depuis la fondation de, du séminaire oui, oui, sont oui. issus de ce séminaire Pas seulement des patriarches de Constantinople, mais aussi des patriarches d'Antioche, d'Alexandrie, qui avaient euh, fait leurs études ici. Donc la fermeture de cette école touche pas seulement les Grecs. Touche toute l'orthodoxie. C'est prêt pour que l'école fonctionne de nouveau. Beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai fait mes études en droit canonique à Rome et à Munich. Euh, pour que j'enseigne cette matière plus tard ici. Mais avant de pouvoir devenir professeur en droit canonique, l'école a été fermée. Alors.
Si vous voulez qu'il reste un souvenir de votre pontificat, ce serait quoi La réouverture de Kharki. Γιατί φύγαν τα παιδιά. Πάνω πάει για φλήτο. Το ξέχασα εγώ γι' αυτό. Το κράτησε λιγάκι. Το τι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρός και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Κρατιάν σε να ρε σόλα να ρε να Cette photo est de notre rencontre avec sa sainteté le pape euh, chez lui au Vatican euh, 1900, euh, 1995. 95. Il veut beaucoup euh, le dialogue œcuménique, il travaille pour le dialogue œcuménique, il en parle souvent, il a publié des encycliques euh, sur le dialogue œcuménique. Euh, sur sa primauté, qui est un grand obstacle euh, pour le rapprochement et la réunification des Églises. Euh, nous, les orthodoxes, nous disons qu'il pourrait ou il fallait faire euh, de plus, davantage. Euh. On pourrait voir un patriarche de Constantinople devenir pape à Rome. Si les Églises sont unies, euh, rien euh, n'est pas exclu. Il y a personne encore Ils sont là, non Il y a deux jours encore. <rire> <Et> basta. <rire> Autoritaire. Je dois Choc. Yani, vermiş euh, oldu. Emirler yerine getirilmediği takdirde dünyanın en sert insanı da. Fakat biz bunu tabii yani sırf ben değil, herkes haklı gördüğü için çünkü e, ikumenik patrik olmak kolaydır tabii ki. İsimle Nuovo Nuncio. Noi cristiani dobbiamo essere sempre ottimisti con una confidenza piena alla provvidenza divina. Piccola, piccola. Okay. Bellissima. Bellissima. La croce d'oro. Ok, grazie.
Vous êtes jaloux <rire> Per lei. Grazie di cuore. L'uovo a Pasquale, ah. fatto a mano, dipinto ah. a mano. Eccellenza. Santità, grazie. Monsignor. Il medico. Grazie. grazie. Ho sentito che è particolarmente sensibile ai problemi ecologici. Sì, veramente. Facciamo un piccolo sforzo in questa direzione per eh, sensibilizzare la gente e soprattutto la gioventù, eh, per ispirare la necessità di rispettare la creazione come il creatore. Io mi sono permesso di lasciarle questo piccolo libro, eh, un po' perché è l'ultimo, eh, ma perché ho vissuto quasi sempre in seminario io e venendo, eccellenza, ho sentito che anche lei ha un po' questa pena del seminario. Sì, speriamo e aspettiamo sempre. E si deve insistere, ho un diritto e anche una necessità è per il paese diritto, stesso. Grazie a Dio, c'è un buon dialogo adesso con l'Islam anche qua. E Sua Santità ci ha dato l'esempio in questo... Tutti insieme, tutti i dogmi cristiani, le, le, le le chiese cristiane, gli ebrei e i musulmani qui in Turchia abbiamo una, un buon contatto fraterno, un dialogo. Ma anche in Turchia abbiamo contatti, incontri come a Tarso, a Haran, qui a Istanbul. Tanti piccoli passi, piano piano. piano piano, e chi va piano va sano e lontano. <ride> eh, questo è un, è, è un proverbio universale oppure è un proverbio, lo diciamo noi in Italia, ma è universale questo proverbio. Io, io l'ho rubato dall'Italia. <ride> Quando torna in Italia, Eminenza? Domani. Domani. Inshallah. Dominus Domino Meo, sede a Dextris Meis. Facciamo così adesso. Eh, santità, adesso uso anch'io questo versetto del, sì. del Salmo e facciamo così, chiedo scusa. Eh. Thank you, grazie. Grazie. grazie. La ricordo il Signore. Eh? La prossima Anche. volta col nuovo titolo. Il nostro titolo. <ride> Arrivederci. È profeta. Sì. Your Excellencies, a warm welcome to everyone who has come to the symposia, religion, science and the environment. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, allow me to express my deep uh, thanks to His Holiness, the Ecumenical Patriarch Bart Bartolome I, who invited me to this uh, very interesting symposium that I attend for the first time. We do have some problems 
uh, now uh, in Balkan uh, uh, between, uh, let's say, Islam and Orthodox Church that we didn't have uh, in the previous years or experiences. I, I think that uh, uh, taking, uh, not uh, uh, introducing myself as a perfect man, uh, but I have to say that uh, the Orthodox, Serbian Orthodox Church was not up to the responsibility of the history, uh, especially in the last war. I think that the Ecumenical Patriarch uh, will use his influence and his wisdom to try to explain to the Orthodox, Serbian Orthodox Church that we have to share the Balkan Peninsula together and that we can work together and that we have to live together. I don't uh, mean that uh, uh, he should do only his homework. I believe that I should do my homework telling my people, Muslim people, that they should not hate others because they are not Muslims so they are of different religion. That's the way I think that we can move forward and see for the real reconciliation and of course to admit our mistakes and our sins and God is forgiving but also people who are dreaming of the future are uh, prepare to forgive certain things when somebody asks for forgiveness. But how can you forgive somebody if he doesn't ask for the forgiveness? I have to show to my wife. Next time I'm coming to Sarajevo. Okay. Thank you very much. <laughs> Merci. Merci. It is extremely important to avoid a fracture between the different religions that have been exploited. Euh, et, et utilisé à des fins tout à fait négatives. Bartholomé a été peut-être parmi tous les prélats orthodoxes. C'est lui qui peut-être a cherché le plus, aussi bien officiellement que officieusement, de, de penser les plaies de, du drame yougoslave. Walter Kasper and I am the president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity in the Vatican and uh, in this capacity I have a lot to do with His Holiness the Patriarch uh, Bartholomew the First. Europe is not only Western Europe, it's also Eastern Europe and here is an old European culture but this culture here in Eastern Europe is very much shaped by Orthodox faith, Orthodox culture, Orthodox tradition. And so the, the integration of Eastern Europe in the European community cannot work without the support of the Orthodox churches and of the faithful. And therefore, it uh, has a very important uh, political dimension. You must know within the Orthodox liturgy, the cosmic dimension is very present, is very important. And this cosmic dimension of the uh, liturgy of the Orthodox is for him, I think, the most important impulse to uh, face these modern problems, these uh, environment uh, problems. Je pense que le patriarche a su faire comprendre la nécessité de la réconciliation, non seulement entre religion, science et environnement, mais à un niveau spirituel, réconciliation entre les religions.
I'm speaking in French. I'm sorry. French is my mother tongue. Sainteté, par une série de symposiums que vous avez personnellement organisés, vous nous avez conduits depuis l'Albanie, le Monténégro, la Croatie, la Slovénie. Nous nous trouvons ce soir au cœur même de Venise, dans son prestigieux palais des Doges. Très Saint-Père, vous êtes parmi nous au moment où vous allez signer à côté de nous cette déclaration pour sauvegarder l'environnement au service d'un meilleur développement. Grazie, Santità. Camera Bir Bishay a Pabilima. Mama Colon Colon Nickel. Camera Bir, you're an artist. Send artist, Bilursonus. Send artist, Sennus. Je me suis installé à Istanbul en 1985. L'excuse était d'étudier les différences entre les musiques ottomanes et les musiques byzantines, et les musiques turques et les musiques grecques. Mais la raison profonde, c'était pour euh, retrouver la, la source, euh, la racine euh, du christianisme orthodoxe. Parce que j'ai, en étudiant la musique byzantine, j'ai approché, euh, je me suis approché, disons, de la tradition orthodoxe, du Moatos, de Salonique et d'Athènes. Et je trouvais que, en venant à Istanbul, l'ancienne Constantinople, je pourrais retrouver des racines encore plus profondes. C'est un, un endroit sévère, euh, avec une réalité dure. Euh, malgré ça, un, et peut-être à cause de ça, c'est aussi l'endroit des miracles. Bartholoméo est une icône de cette ouverture au monde entier. Euh, sa pensée est véritablement écuménique. C'est la première fois peut-être dans l'histoire de Fener où il y a eu un personnage avec une telle ouverture sur le monde. Il est profondément amoureux de son trône. Il a conscience de ce qu'il doit faire. Malheureusement, la minorité ici n'a pas pu produire une hiérarchie qui euh, aurait pu être à son niveau. Il est très seul. Le royaume de Bartholomé n'est pas de ce monde, véritablement. Et c'est ça qui le met contre les autres églises qui sont devenues nationalistes, des églises qui ont un pays. Alexei a un pays, l'évêque d'Athènes a un pays. Bartholomé n'a pas de pays.
a jeme nož. Dobro.